Dagmund was dit jaar de bestemming van de internationale studiereis van de studenten International Business Management van Hogeschool Tio. De reis is zo divers mogelijk opgezet, met verschillende bedrijfsbezoeken, gastcolleges en uiteraard tijd voor de studenten om de stad te ontdekken. In het programma stonden onder meer bezoek aan de open fabriek in Bochum en de Ford fabriek in Keulen. Ik heb er wel zin in, ja. ik ben erg benieuwd hoe alles eruit gaat zien binnen dit bedrijf. We hebben net een korte presentatie gekregen over de geschiedenis van Ford en uh, over hoe ze hier te werk gaan. We hebben gekeken naar hoe het logistiek toegaat bij Ford. Dus dat was hartstikke interessant om te zien. Ik had nooit verwacht dat het zo grootschalig was. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland en daarmee een zeer interessante bestemming voor studenten International Business Management. We gaan naar de universiteit in Dortmund. De gastcolleges volgen. Ik weet niet wat ik moet verwachten, dus we gaan het zien. Oké, okay, welkom everybody to the ISM, International School of Management. Speciaal voor de studenten van Hogeschool Tio had deze partneruniversiteit van Tio een aantal gastcolleges voorbereid. Why is it that some companies perform better than the others? Het voordeel van de samenwerkingsovereenkomsten met verschillende partneruniversiteiten is dat het heel eenvoudig is hier als uitwisselingsstudent één of twee semesters te studeren. Ik ben een student Ik studeer hier voor vier maanden. Mijn minor doe ik hier. Er komt heel veel overeen met ja, wat wij leren op TO. En uh, ja, het is een hele leuke ervaring. De volgende dag staat nog een bezoek aan Zegge Solverijn, een oude Duitse kolenmijn op het programma. Deze mijn staat sinds 2001 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. We staan nu bovenop de lift in Tsekert Zonneverijn, een kolenmijn hier in Duitsland. Ja, een rondleiding al, dat is toch wel indrukwekkend. Wel interessant om te zien hoe dat allemaal gaat vroeger. Ja, het is heel erg leuk en dat is toch naar mijn mening wat wel het verschil maakt tussen uh, bijvoorbeeld een, uh, een HVA en een particuliere opleiding. Daar heb je dit soort dingen niet. En uh, nou ja, wij gelukkig wel en dat is toch een mooie kans voor ons. 